Selam arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? <gülüyor> Vallahi. Bugünlerde böyle üst üste mutfaktan sesleniyorum size ama ancak fırsat buluyorum. Yemek yaparken videomu açmaya veya video çekmeye. Ee, sabahtan evin temizliğidir, düzenidir. Dışarıya çıkacaksam o işlerdir. Onlarla uğraşıyorum. Video çekmiyorum. Ancak böyle akşam yemeğimi yaparken sizinle konuşuyorum. Gerçi bugün de yemek için biraz geciktim aslında. Daha dışarıdan yeni geldim. Karnıyarık yapıyorum. Karnıyarık'ın patlıcanlarını görüyorsunuz. Balkonda kızartma tenceresinde orada kızartıyorum. İçeriği kokutmamak için. Şimdi içini kavuracağım. Arada tabii ki onlara bakacağım gidip gelip. Soğandan şöyle küçülttüm. Yine el dondumda. Ben buraya tavamı hazırladım. Sabahtan çok işim vardı. Ancak evin işlerini hallettim. Bulaşıkları toparlamıştım öylesine. Ee, birazdan şimdi burada da işlerim bitince hepsini atacağım makineye. Biraz yine bahçeden yeşillik topladım. Hemen dışarıdan gelirken hiç eve girmeden. Gittim yeşilliklerimi topladım. Roka, tere. Güzel olmuş. Rokalarıma bakar mısın? Size göstereyim. Şunu pazardan alıyorsunuz. Şu kadar. Bakın. Şöyle göstereyim. Şu kadarına 4 lira veriyorsunuz. Ben de hem bunu İki katından daha fazlası var. Bakar mısınız? En büyük dalını göz. Dallarını topluyorum bu arada. Dalları böyle. Bunlar terelerim. Ondan sonra cırma. Bunlar da taze soğan. Daha bunlar da ayıklanmayı bekliyor. Onun için böyle lavaboya yakın koydum. Biraz sonra ayıklayacağım. Şu yemeğim önemli. Yemeğim fırına verdikten sonra evim temiz. Her şeyi temizledim. Toparladım sabahlar dediğim gibi. Makineye de şey yapmıştım. Çamaşır atmıştım. Onlar da Çamaşırları biraz sonra asacağım. Daha doğrusu dün geceden düşünmeye başladım. Biz ev hanımlar öyleyiz. Bir gece önceden. Yarına ne yapsam. Öyle düşünüyoruz. Yemeğimiz yoksa eğer. Yemeğimiz varsa tabii ki de. E, ya onun yanına ufak tefek bir şeyler ekliyoruz. Ya da işte onu ısıtıyoruz. Rahat oluyor. Şimdi bu yarına kalmaz. Kalsa da çok az kalır. Yan, yarın da yanına Allah büyük bir şeyler uydururum. Öyle yer gideriz. İçine bir ben de koyayım ben. Şunları çekeyim önce. Tabi patlıcanlarla tekrardan bakmak istiyorum.
ağızları kızardı. Ağızları kızarmak üzere. Olmazsa içini de ben öyle kalıyorum. Elimde doğramadım. Şuraya aktarırken bile gözüm yandı. Bol soğanlı oldu. Bir tane büyük soğan koydum. Neyse sanki içi biraz bereketlenecek gibi geldi. Artarsa buzluğa atarım. Başka bir şey de kullanırım. Yine. Ee, biber. Ne doğrayacağım diye düşünüyorum biber şeylerime bir bakayım tekrar. Var. Sabahtan niye işim birazcık da e, bitmedi? Çok uykum vardı. Ondan öteden sonra yattım. Aslında alarm da kurdum. Saat 8.30'a alarm kurdum. Dedim ki o zaman 6'ya 10 geçe geliyor servisi. Bir 10-15 dakikada yediklerini toparladım. Kendi kendime dedim. Kalkarım. Etrafı toparlarım. Ondan sonra kahvaltı yazılırım. Zaten o kan gidiyor 11'e doğru. 11 gibi. Öyle yaparım dedim. Alarmı kapatmış geri uyumuşum. Bir uyandım saat son. Dedim ben bu saate kadar niye uyudum? Bugün benim işim vardı. Yemeği erken yapacaktım. Ferhat lütfen. Valla öyle. Ve hala uykum var biliyor musunuz? Niye bilmiyorum. Bugünlerde benim böyle çok aşırı derecede uykum geliyor. Diyeceksiniz rondodan doğruyorsun. Neden eline de böyle küçültüyorsun? Arkadaşlar tüm tüm atarsak e, elektrikli de oluyor ama bunda doğramıyor. Bıçaklara takılıyor. Hani bunun gücü bizim elimizin gücü. Ama bu da çok güzel doğruyor yani. Profesyonel açtı değilim. Böyle minnac minnac doğrayacak kadar. Tam istediğim ayarda doğuruyor. Vallahi ya. <gülüyor> Bitti şen büyük soğanım seçmişim. Ne yapmışım ben de. Soğan kavruldu kavrulacak. <gülüyor> Görmüyorum. kayar tahtadan. Şöyle küçük küçük doğrayabilir misiniz biberi? Zor. Ay elimle sınıracağım. Hiç uğraşamayacağım. Ne yapıyorsunuz? Ne var ne yok? Nasıl gidiyor hayat? Allah'ı Sabahları çok erken kalkmak beni çok yoruyor. Benim biraz öyle erkenden kalkıp çocuğun okula yollayan var mı bilmiyorum. Yedide ders başlıyor bizi. Ee, servis de düzen belirlemiş kendisine. Ona göre o zaman okuyayım. 
şeyi kavurduk. Etini koyacağım. Bu da böyle üşüdüğümüz zaman üstümüzü örtmek için battaniyelerimiz var. Açıyor battaniye. Kaplıyorum ben akşamdan ortalığı toparlıyorum. Açıyor battaniyeyi giriyor içine. Bir bakıyorum ki uyumuş bile. Yani şu yaz saat uygulaması olsa çok iyi olacak ama ondan sonra eee çok karanlık oluyor. Kasvetli oluyor böyle bir de hava. İnsan uykusu geliyor daha o saatte. Ayılamıyorsunuz. Elimi yüzümü ben iki kere yıkıyorum mesela. Yok ayılamıyorum. Bir türlü ayılamıyorum yani. Hani belki bir kahve, bir çay, bir şey içsem kendime gelirim ama yani 10 saatten sonra da şampiyonum ya çocuk gittikten sonra en azından bir iki saat daha uyuyorum. Çünkü gün içinde öyle yatıp dinlenme gibi bir zamanım olamıyor, olamaz da yani. Böyle bir vaktim yok. Eşim benim çalıştığı için birçok işi hani ben çoğunlukla dışarıya gidiyorum işte yapıyorum ediyorum. Bir de benim sürekli hani hastane işlerim de çok oldu. Bebek ölmüşsem onu gönderiyorum kargoya. Hani o nedenle Gündüz yatıp uyuma gibi bir lüksüm asla yok. Gerçi alıştım olmadığım için de böyle e, bazen hasta olduğumda falan ilaçların etkisiyle de birazcık da yatıyorum, şey yapıyorum, gözlerimi falan kapatıyorum. Yatıyor gibi o zaman da sersem gibi oluyorum. Kalktığım zaman kendime gelemiyorum bayağı bir zaman. Alışkın insanlar çarpmıyor da alışmamışsanız çarpıyor arkadaşlar. Bayağı hani yarı uyuyor yarı uyanık derler ya. Aha ben bunu açamıyorum. Sonra da olsa açtım. Resmen öyle geziyoruz evin içinde. Yani geziyorum ben daha doğrusu. Ha bunun altını mı kısmış ya? Güya ben bunu dışarıda kavuracaktım ki içeriye kokusu sinmeyecekti. Aspiratörü çalıştırmam lazım. Şimdi size de ses olacak. Neyse bitsin öyle çalıştırıyor. Kalçasına koyuyor. Şehriyen bitmişti. Markete uğradım. Bunu benden sonra kullanan oldu mu? Ay bu kornozları kim kapatmış? Of. Kimse kullanmadı benden sonra da nasıl kapandı bunlar? Sağ elini kullanıyorsun. Diyeceksin sol elle kalanı da açıyorsun. Sağ elini açamayınca sol da açıyoruz maalesef. Zaten kadın yani bana şey de fizik kadar da açmayacaksın kesinlikle dedi. Baharatları. Peki. Tabii ki de olmaz olmadığımız. Bu 
sene kedi toplamaya gidemedim. Doğru düzgün. Bir kere gittim. Onun dışında bir daha da gidemedim. Sağ olsun karın madem aldı birazcık. Üst komşum vardı biraz. Allah razı olsun. İnşallah bu sene kekiği çıkarır yani kekik zamanını. Çünkü satın almak istemiyorum. Hiç güzel değil. Yani aroması asla yok. Bir kere o hataya düştüm ve bunu aldım. Kekiksiz kaldım çünkü. Ama kekik mi yiyorsunuz, tamam mı yiyorsunuz belli değil. Şu anda benim mutfağımın hiç bir koku var sardı. Mesela fesleğen. Fesleğenle makarna yapıyorum. Tavuk dünya kekiklerinin yanına. Fesleğeni az kurutmuşum. Daha doğrusu yeni yeni tanıştık fesleğenle o zaman. Şey aldım, paket fesleğen aldım. Hem de büyük zincir marketlerden yani öyle küçüklerinden de değil böyle. Allah'ım attım içine hiç tat tuz hiçbir şey yok. Dedim ya hani bayağı da pahalıydı o zaman küçük bir paketine 16 mı verdim 17 mi verdim öyle bir şey. Bundan kaç ay öncesinden bahsediyorum ama size. Biraz da maydanoz kıyık koyacağım. Hiç fesleğen yok ya yani. hiç. Sonra kokladım. Yani paketi açıp attım hemen direkt. Yok. Ben anlamadım yani. Nasıl oluyor bu saklama koşullarından mı? Kokuları gidiyor. Suni olarak mı yetiştiriliyor? Hiç bilmiyorum. Ben şimdi mesela balkonuma e, Adana'dan halamdan getirmiştim. Ben bana uçtum. Onlar büyüdü. Tohum çıkardı. Tohum çıkarınca Saksılara attım ben onlara. Derken onlar da büyüdü. Biz tatile gittiğimizde bir kısmı telef olmuştu ama döndüğümde tekrardan attım. Onlar da büyüdü. Onlar şimdi şey yaptı böyle. Kucuma kucuma oldular. Onlardan ben birkaçını aldım arka taraftaki saksılara ettim. O kadar güzel oldu ki bir metreye vardı boyları. Yapraklarını topladım topladım kuruttum. Ama yanlışlıkla başlarını da topladığım için baş kısmından vermedi de şimdi diplerinden tekrar tekrar çıkıyor. Ama en azından feslen kokusu var yani. Maydanozlarını da kıyıp atacağım ondan sonra da şurayı bir toparlayıp hemen karnıyorumu yapacağım. Hiç dışı hazır olduktan sonra karnıyarım çok kolay bir yemek. Şunu bir kenara koyayım ben bir. Şuraları toparlayayım. Burada ben yemek işiyle uğraştığım zaman bir tane poşet açıyorum. Bu şeyleri onun için yapıyorum. İşte sorduğum şeyleri falan. Şimdi ama bunu çok dışarı yapmayacağım çünkü biraz daha yeşillik ayıklayacağım. Onun için bana tekrar lazım olacak. Yoksa onu hemen dışarıya atardım. Ya size bir şey göstereceğim. Bak o kadar dikkat etmeme rağmen maalesef ki bunlar da var. Bakın görüyor musunuz? Ben toplarken dikkat ettim özellikle ama demek ki arada kaçmış görememişim. Bunu kuş mu yiyor yoksa böcek mi diyeceğim ama kuşları hep içinden uçarken görüyorum. Kumrular yiyor büyük bir ihtimalle. Şuna bakar mısınız? Yazık değil mi ya? Tamam onlar da yesin de <gülüyor> bir, bir taraftan yesin. Birazı da bize kalsın yani. Şun... Gerçekten çok üzülüyorum böyle görünce. E şimdi diyor ki onların kısmeti bırak yesin de tamam Yesinler ama hani bir kısmını yesinler. Şey gibi bir oradan bir oradan bir oradan bir oradan yemesinler. En azından bir taraf da bize kalsın. Yok arkadaş hafta sonu şu bodrumdaki fileyi çıkartacağım. Onların üstüne file yapacağım. Çünkü kediler de geziyor. 
e, file yaparsam kediler de turpun üstünde gitmiş yatmış. Kediler de gezemeyecek. Kuşlar da yiyemeyecek. Biz de adam akıllı bir şey yemiş oluruz hiç bari. Şimdi valla bugün aslında canım kurabiye çekiyordu. Kurabiye yapayım dedim. Diyorum ya yetişemedim. Yani ancak evin işi ve dışarısı halli oldu. Zaten akşam oldum da kendimi aşırı derecede yorgun hissediyorum. Şu yemeğin tadına bakacağım azıcık. Tuzu falan ne durumda. Akşam oldu mu çok aşırı derecede yorgun hissediyorum ve uykum geliyor hemen. Şu anda onun için hiçbir şey yapmak istemedi canım. Yarın Allah kerim. Bakalım. Hafiften suyu, şey, suyu diyorum, tuzu eksik ama e, siz söyleyen adını. Elini kapatmayı Yaparken, şimdi salçalı soğuk yapacağım biraz sonra üstüne. O zaman şey yaparım. Ona birazcık koyarım. Ya bugünlerde bana ne oluyorsa şöyle yaklaşık 3 gündür falan bir elimin ayarı kaçtı. Ya çok tuzlu oluyor. Yaptım. <gülüyor> Yumurta bile ya da tuzsuz oluyor. Allah'ım ya Rabbim. Hani benim attığım tuz böyle orantılıdır. Ama ben anlamadım. Kendim rahatsız oluyorum. Yani bırakın ev halkını ki onlar kolay kolay sesini çıkarmıyorlar ama ben kendim diyorum. Anne diyorum ne kadar tuz koymuşum. Hmm. Şu tahtanın üstüne çıkarmak istiyorum. Nasıl olsa suya tuttu. Şimdi böyle karınlarını açarken yer lazım. Şöyle dememişler karnı yarık diye. İşte karnını yardık. Ameliyat masasına yatırdık. Gel bakalım. Şöyle düzgünce. Patlıcanlar güzelmiş. Bu hafta pazara ben gitmedim. Eşim de çalışıyordu. Dedi senin gelmene gerek yok dedi zaten. Aylardır beraber yaptığımız için. E, anlıyor adam zaten aşçı. İşte de yorulmana gerek yok. Ben gelirken alır gelirim. Tamam dedim vallahi canıma minnet. Benim de o aldı geldi. Çok güzel almış patlıcanları. Belki de aklından karnı yarık geçiyordu bilmiyorum ama hiç konuşmadık hani ne yapayım diye sormadım. Sever karnı yarı. İmam bayıldığı. Ondan sonra islim kebabını sever. Patlıcan yemeklerini sever. Ben çok sevmem. Ama karnıyarığı yerim yani. Karnıyarık güzel oluyor. İsim kebabını da yerim. Bir iman bayıldı da biraz zorlanıyorum. Onu da ucundan kıyısından yerim yani. Bunu da tamam hallettik. Ya o da nasıl oldu? Eskiden ben çok severdim patlıcan yemeklerini. Hani hepimizin ailesinde pişer yani patlıcan yemeği karne yarıktır şudur mesela bu patlıcandan benim annemler e, türlü gibi ama türlü değil o farklı bir ismi vardı ya değişik bir yemek var adı aklıma gelirse söylerim ya Rab. onu yaparlardı bayılırdım hele de böyle sarımsak soğan eşliğinde yemeye bayılırdım yani e, ben bir dönem şeyde yattım arkadaşlar. Balcalı Hastanesi'nde yattım. Bir 15 gün kadar. Orada yemekhanede üst üste çok fazla patlıcan çıktı. Ee, patlıcan yemeği. E bir de hastane yemeği. Az çok biliyorsunuz hani. E, sabah şey pardon öğlen aynı yemek akşam aynı yemek. Hani bir de değişse sabah akşam falan. Şey öğlen ya da akşam. 
Sürekli aynı yemek, sürekli aynı yemek. Ertesi gün yine patlıcan. Arada şöyle 2-3 gün olsa tamam. O oldu. Ben patlıcandan bir soğudum. Yani doğru düzgün yemek istemiyorum. Midem kalkıyor falan. Öğreneceydim yani. Ee, evlendikten sonra tekrardan toparladım. Tabii. Zaten o hastanede yattığım dönemden sonra evlendim yani. Hatta hastanede yattıktan birkaç ay sonra nişanlandım. Ben lenfodem hastasıyım biliyorsunuz. Daha doğrusu bilenler biliyor. Yakın çevrem çok iyi bilir. Bilmeyenler de eski videolarımdan bakabilirler arkadaşlar. O lenfodemin neyden kaynaklandığını araştırılması için bekardım o zaman. Yaklaşık 15 gün. Balcalı Devlet şey Balcalı Üniversite Hastanesi'nde neydi? Cilt hastalıkları. Ha. Cilt hastalıklarında yattım. Bir enfeksiyon, bir böcek daha doğrusu böcek sokması sonucu oluşan bir hastalık olduğu söyleniyordu o zamanlar. Ee, zaten ilk orada teşhis konulan lenfodemdendi. O zamana kadar gittiğim birçok doktor, birçok hastane ne olduğunu bulamıyordu. Ve bu hastalık hiç duyulmamıştı Türkiye'de. Hani vardı hasta olan ama duyulmuyordu, bilinmiyordu. Zaten beni de oraya bağlı bulunduğumuz kurup araştırılsın hani hastalık nedir, neyden kaynaklanıyor diye sevk etmişti. Araştırıldı bulundu arkadaşlar. Öyle yani o dönemde ben patlıcandan baya baya çıksınmıştım. Hani bir şeyi önce seversiniz sonra kötü anılar o yemeği bazen öyle oluyor. Benim mesela ciğerde de öyle oldu. Ciğer yemeğinde de şey geliyorum onu da anlatacağım. Domates ve biber alıp geliyorum. Bu kurbandaki ciğerler yok mu? Veya işte kasaptan aldığımız ciğer. Hani ha, koyun ya da dana hiç fark etmez. O gidişler şey yapardı. Kavururlardı böyle ama çok güzel olurdu ya. Soğanla falan kavururlardı. Ee, siz söyleyin adını. Üstüne böyle maydanozlu sumaklı maydanoz kıyar atarsınız sumak atarsınız yersiniz ya da limon sıkarsınız yersiniz bu derece güzel olurdu yani neyse şeye gittik ablamın eşinin köyü başlamış köyüne gittik kurban bayramında o zaman da işte kurban ama her gittiğimiz yerde bir şeyler yedik daha çok işte şeker falan kaç yaşındayım ki ben o zaman lisede lise miydi Tam emin değilim. Ha, ha, lise lise tamam doğru ablam. Şu an anlığında ben lisedeydim. Hepsi birbirine karıştı. E, yol da uzun beni bir de yol tutar. Hastalandım ben. Yolda. Eve geldim midem nasıl bulanıyor zaten. bir Yolda bir fasıl çıkardım yani. Annemler de şeyi yapmış. Bayramın ya ikinci gün. ikinci değil sanki üçüncü günüydü herhalde. Hatırlamıyorum işte. Ciğeri kavurmuşlar. Halbuki mis gibi yani değil mi? Ay ben öldüm, öldüm, öldüm yani o derece. O oldu. Daha ağzıma hiç kimse beni ciğer sokamaz ya. <gülüyor> o derece. Şimdi sizi şöyle birazcık yana alacağım. Bu arada hemen kaşımız arasında ben sosumu da koydum ocağa arkadaşlar. Birazcık zeytinyağı üzerine e, az bir şey biber salçası bir yemek kaşığı kadar da domates salçası koydum. Şöyle. Aslında çırpıcıyla çırpsam çok güzel olacak benim için. Bir 
pirinci muslatsaydım ya. Önceden hiç. Biraz daha. Sos yapıyoruz ama sosunu bir süre sonra çekiyor. Çok azıcık da kekik atacağım yine. Dediğim gibi biraz da tuz çünkü çok hafiften bir eksiği var. Şimdi biraz eklesem şey olacak. İçine çok gelecek. Şurayı da çaltayım. Çok kalmış azıcık. Şimdi kaynadığı zaman fokur fokur dökeceğim üzerine. Önümü açmayı unutun iyi mi? Yani benim o zamanki şeyimde işte hastalanmam sebepti yani onu diyeceğim. İşte şuraya aktarayım. Eskiden çok severdim. Gerçekten de çok severdim. Onun üstüne mesela annemler bir de onun yanına şey yapardı. Biz patatesi sıkım deriz. Sıkım da deniyor Hatay'da. Ondan yaparlardı. Bir de soğan kavururlardı. Böyle bol zeytin yağında. Üstüne maydanoz koyarlardı. Yanına yine ciğer kavururlardı mesela. İki çeşit yani. Hem soğan hem ciğer. O patatesi sıkımı şeye. Ha bir de mor soğan salatası. Şey pardon. Kebapçı salatası vardır ya sumaklı salata, sumaklı soğan salatası ondan. E, o sıkımı biraz ciğere, biraz böyle e, şeye soğan salatasına batırırsınız. Atarsınız böyle ağzınıza. Gerçekten çok lezzetliydi. Bilmiyorum o çocukluğumdaki annemlerin yaptığı gibi yapan olsa belki bak şu anda mesela ben anlatırken <gülüyor> anılar depreşti. Hani şu an olsa bilmiyorum yer miyim? Olabilir. Ama ciğer kokusunu almamam lazım işte pişerken falan mesela. Yani o pişerken o kokuyu almazsam belki bir ihtimal tek oradan yiyebilirim. Kıymalar dökülmesin diye. Sosunu da çok yapmışım sanki. Şöyle üstüne niye gezdiriyorum arkadaşlar? Salçalım kırmızılığı. Zaten pişerken de yine kızaracak tabii ki de. Şu üst kısımdaki şeyleri geçsin diye. Bak şunu. Örüntüyü bozmuşum. Daha iyi. Şu yeter. Bir pişsin bakalım. Ha size göstereyim de öyle götüreyim. Nasıl görünüyor? Bol soslu karnı yarı. Hı hı. Şimdi bunun yanına pirinç pilav yapacağım. Bir de mevsim salata. Of daha ne olsun. Ne? Ne şey demedim sana? 
Ne oldu? Karne yarık yapıyor. Ha? Bana sesini diyeyim ben yanıyor. Yok yok. Konuşuyorum işte. Şu ye yiyor mu? Şurada. Yiyecek sen ye. Şu sosu. Şimdi ben bir yandan da pilavımı ocağa koymak istiyorum. Ondan sonra diğer işlerimi yapıp arkadaşlar mutfaktan çıkacağım Allah nasip ederse. Ha şu şey yeme. Benim süzgeç neredeymiş acaba? Neyse. Şunu da yapacağım. Bu benim böyle süzgeçli şey kabı. Şöyle göstereyim. Şurası süzgeç. Ben bunun içinde pirincimi yıkıyorum ve süzüyorum. Çok iyi oluyor. Bugün benim bilmiyorum gücümde mi bir şey var? Kavanozlar mı sıkı kapanmış? Şöyle bir bardak. Bazen pilav yok mu diye soruyorlar. Şu bir buçuk bardak. Soğanlara, aa, soğan, soğan, şurada var ya gözümün önünde. Yeşil soğanlar duruyor ya, soğanlar diyorum. Yok ya bugün ben ayaklarım dağrımaya başladı. Sanki böyle sabah da boğazım ağrıyordu hafiften. Hasta oluyor gibiyim. Bakalım, hayırlısı. Böyle dizlerim, ayaklarım bir böyle tutmaz oldu sanki şu anda. Gerçi ben 10-15 dakikadan fazla ayakta duramıyorum arkadaşlar. Gidip bir 5-10 dakika oturmam gerekiyor. Hani dedim ya lenf ödem hastasıyım diye ondan sebep. Ama demin çarşıdan gelirken e, dizlerimin sızladığını hissettim. Böyle baya baya sanki romatizma ağrısı çekiyor gibiyim. Hayırlısı. Ne diyeyim. Pilav tencerimi alayım. Ay, düşürüyordum. Bu da benim emektar pilav tencerem. Bu benim çeyizimden. <gülüyor> 20 senelik. Ama çok güzel oluyor ya pilav. Bu arada sizinle bir şey daha paylaşacağım. Ben eskiden beri şey kullanırdım. Bulyon kullanırdım. Son zamanlarda eşim bana işte bulyon çok zararlı. Niye kullanıyorsun falan diye şey yapmaya başladı. Sitem etmeye başladı. Ben de bulyonu bitince dedim ki kendi kendime hayatımızdan çıkaralım bakalım nasıl oluyor dedim. Gerçekten de aslında çok da bir şey kaybetmiyormuşuz. Mutfakta birazcık top atılmış gibi oldu ama kusura bakmayın. Oluyormuşuz da yapabiliyormuşuz yani arkadaşlar. Yani benim bir kuzum kullanmayı sevenler evlerinde bitince bir denesinler. Artık hiçbir şeyin içine koymuyorum. 
Sadece bir tel şeklini koyacağım. Biraz şekeri dal gibi geldi diyorum. Ondan sonra hani bırakamam gerçekten de o lezzeti ararım falan diyordum ama <gülüyor> hani suni çok zararlı falan diye e, terkinlerde bulunuyordu. Ben de onu dinledim. Ve buryonu hayatımızdan çıkardım. Sokak kedileri de acıkmış. Mutfaktan gelen kokuları duydukça hayvanlar oradan oraya oradan oraya atlayıp dolaşıyorlar. Az önce ben patlıcanı kızartıyorum dışarıda. Şey yapmaya çalışıyorlar. Ee, balkona çıkmaya çalışıyorlar. Baktılar ki ben varım orada. Geri kaçtılar. Şimdi o bir yandan kavrulurken boş durmayayım. Çünkü bunları birazcık da suya ıslatacağım. Bahçe çamurlu. Anca şeyini alıyor, çamurunu alıyor. Su da bekletiyorum biraz. Daha en azından risksiz olur. Ne kadar yıkasam da kalıyor bazen. Geçenlerde yıkadım, yıkadım, yıkadım. Öyle koydum sofraya. Eşim bir aldı ya dedi sen bunları yıkamadın mı? Valla dedim kaç tur yıkadım dedi. Sonra ben de şey yapmaya başladım. Suya ıslatmaya başladım. İncecik şey. Giriyor arasına. Maşallah şunun büyüklüğüne bakın. Maydanozlarım da oldu. Şu an evde maydanoz var. Onun için toplamadım onlarda. Taze taze kullanmak daha güzel. Bittikçe gidip gidip kopartıyorum işte. Yavaş yavaş yiyelim. Kavruldu. Pirinçlerimi alayım. Allah bir çok yoruldum. Şunları bir bitireyim. Ancak kopuracağım. Ondan sonra bulaşıkları koklayacağım. gelecek, çocuk gelecek o kantinde. İkisi de yolda yani. Gelmek güzel öyle. bardak pirinci iki bardak koyuyorum arkadaşlar bir buçuk koyduğum için bir bardak daha ekledim şöyle bir atayım bakayım tuzu ne durumda Şimdi kavururken büyük ocağında kavurdum. Ee, kaynadığında küçük ocağı alacağım. Hmm, şu anda da az. Dediğim gibi bende bir sıkıntı var ama ne? Ya az oluyor ya çok oluyor. Ayarında olmuyor. Bak bu zamana kadar benim Yemeklerimin tuzu öyle kaçmazdı yani. Tamam. Şimdi ayarım Eksik de gelmezdi. Böyle ayarında olurdu.
Valla bulaşık biriktikçe birikti. Biriktikçe birikti. Ama neyse. Şunları bir halledeyim. Az önce Ozan Efe girdi içeri. Çekim yaptım farkında değil. Anne bana mı seslendin diyor. O da odasında. Sokaktan çocuklar geçiyor şu anda. Aa, sokak köpeğinin boynuna ip takmışlar. Götürüyorlar hayvanı sonunda. Sahiplenmişler mi acaba onu? Burada koşturup duruyorlardı onu bir sağa bir sola. Herhalde almış bir tanesi. Şunları attım vallahi. Soğanları da bir ayıklayayım. Bunda başı ne kadar küçükmüş. Kayınvalidem şey diyor, siz diyor başını diyor şey küçük soğanlardan ekiyorsunuz diyor. Ama bunlar lezzetli şimdi. O kocaman soğanı ekitti. O koskoca bir başı. Ne yapacağım ki? Ben yapraklarını çok sevmiyorlar, yemiyorlar. İşte kısır mercimek köftesi, o tarz ya da patates salatası öyle bir şeyler için ekliyorum. Onun dışında gerek olmuyor bize. Ben yiyorum. Ama bizimkiler yemiyor. Bu da kızıyor bana her seferinde. Küçük soğan ekiyorsun, büyük soğan ek diye. Diyorum anne bak, biz bunları böyle seviyoruz. Görseydi gene kızardı. <gülüyor> Canı sağ olsun. Ne diyeyim? Ya eskiden ne olurmuş? Evde soğanlar çürümesin diye. Ee, bahçeye tenekeye saksıya bir şeylere saplanırmış yani çürüyecek gibi olanlar böyle zillenince ondan da taze soğan olurmuş şimdi tohum bile var ha ben tohumdan ektim hoş daha yeni yeni büyüyecekler bilmiyorum ben belki e, eksik bir şey yapmışımdır bilmiyorum hafif hafif kalınlaşmaya başlamış sapları ben saksıya ektim hani yerde kaybolmasınlar diye, ot sanılmasınlar diye ekmek gerekiyordu aşağıya. Mesela marul ektim. Bu marullar herhalde kuşlar yemiş. 3-4 tane büyük marul ektim. Düz marullardan. Yok. Büyük bir ihtimalle onu kuşlar yemiş. Mesela yukarıda saksılarda var onlar büyüsün. Bunları büyüttüm zaten güzel oldu. Her araba geçtiğinde eşim geldi zannediyorum. Bakıyorum. Yok. Kaynadı. Onu da küçük şey alayım. Ucra. Ondan sonra da dediğim gibi bir 10 dakika dinlenme molası. Sonra buraları toplarım. Kumu, çamuru, neyi varsa aksın bunun içine. Ondan sonra da tekrardan bir yıkarım.
Pilavım hazır. Şimdi bakalım. Yemeğini de kapattım. Oo, nasıl bağır oldu ekran. Şöyle. Biraz karanlıkta. Biraz sonra tabakta da çekerim size. Fırın sıcak olduğu için o hala o pişmeye devam ediyor. Eşim de geldi. O kanı bekliyoruz. Ben de ortalığı toparlıyorum. Yemeğim pişti arkadaşlar. Karnıyarık ve pirinç pilavı gördüğünüz gibi. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Görüşmek üzere.